Hi guys, Wing sini. Dalam video ni, Wing nak kongsi cara bagaimana anda juga boleh buat website sendiri. So, cara buat website memang tidak serumit yang anda fikir. Ia tidak memerlukan apa-apa technical knowledge ataupun coding. So, Wing bina semua website ini sendiri tanpa dengan menggunakan coding. As long as you follow step by step yang Wing tunjuk dalam video ini, Memang anda akan berjaya membina website anda sendiri selepas video ini. Sebelum kita mula, Wing nak list tahu apakah benda yang anda perlu untuk membina website ini. Yang pertama, kita perlu hosting. Hosting adalah sistem yang kita perlu untuk membina website. Kedua, domain. Domain adalah nama untuk website kita. Ketiga, adalah teams untuk website kita. Jangan risau, Wing akan terangkan semua ini dan juga kongsi bagaimana nak set up semua benda ini dalam video ini. Alright, so first of all, hosting. Hosting boleh diumpamakan sebagai sebuah rumah. So, tanpa rumah ini, tanpa hosting ini, website anda tidak akan dapat dibina. Dan hosting ini merupakan benda yang paling-paling penting yang anda mesti perlu dapatkan yang terbaik apabila membina website anda. Banyak hosting company yang anda boleh guna dalam market. Hosting yang Wing sedang guna sekarang adalah Bluehost. Bluehost adalah one of the top hosting services. Apabila kita pilih hosting, jangan pilih hosting yang terlalu murah ataupun tidak kenal. Hosting sangat-sangat penting kerana semua data dalam website kita akan simpan kat dalam hosting ini. Jika hosting kita mengalami apa-apa masalah, maka website kita juga akan jam, juga akan condemn. Okay? Hosting yang murah biasanya customer service pun tidak baik dan sistem mereka pun tidak baik juga. Apabila anda mengalami apa-apa masalah, tidak ada orang akan membantu anda nanti. Masalah besar ni, data anda semua akan hilang, semua artikel anda akan hilang juga. Apa yang lagi menyakitkan hati adalah apabila website anda sedang menjana duit, tiba-tiba sistem hosting buat hal lagi. Semua data habis dan duit anda pun habis. Alright? So, make sure anda pilih hosting yang baik. So, terdapat 4 package untuk Bluehost ini. It depends berapa bulan yang anda nak beli, 12 months, 24 or 36 months. Wing suggest beli Choice Plus. Ia adalah $5.95 USD per month dengan package 36 months. Anda akan dapat unlimited website, storage, free domain for one year, unlimited park domains, unlimited subdomains and $200 marketing credits. Wing akan letak register link ini kat bawah comment box bawah video ini. So, check it out. Click on select. Kita nak skip ini terlebih dahulu. So, just click the I will create my domain later. Fill in semua details di sini. Apa yang Wing nak anda pay attention adalah account plan di sini. Untuk mendapat harga bulanan yang paling rendah, anda perlu subscribe 3 tahun dan bayar sekali goods. Untuk mereka yang tidak mahu komen selama ini, anda boleh um, pilih 12 ataupun 24 OK juga. Alright, next site log security. Site Law Security ini adalah sangat penting jika anda perhatikan website yang besar seperti YouTube sebelah nama website mesti ada satu ikon lock dan ini adalah Site Law Security Ia bagi confidence kepada customer yang website kita ini adalah safe so kita nak dapatkan ini juga Next, just fill up your credit card number then click card submit Click di Bluehost Domain name ini bukan domain name untuk website kita. Ia adalah username untuk login ke Bluehost kita. So, just create your password to log in to your Bluehost. Dan juga save details ini. Lepas tu login dengan password yang set tadi. Jika anda sudah ada nama untuk website anda, then you can just um, go ahead dan letak kat sini. Jika tidak, anda boleh skip for now. Just pilih mana-mana option yang sesuai untuk website anda. Ia tidak akan affect website anda. Okay, so don't worry. Lepas tu, just click kat continue to team selections. So, terdapat banyak templates yang Bluehost akan sediakan kepada kita secara percuma. Just pilih mana-mana templates yang anda suka. You can always change this later on, so do not spend too much of time over here, okay? Click on use this theme. 
Bluehost akan automatically install WordPress untuk kita. WordPress adalah sistem yang kita nak guna untuk desain website kita, tulis blog dan banyak-banyak benda yang kita boleh buat dengan WordPress ini. So ini adalah back end of your Bluehost. Kat sebelah kiri sini kita boleh beli plugins, domain website dan pelbagai jenis setup yang kita boleh buat juga. If you are not good at the technical stuff, we suggest jangan buat apa-apa. Kalau tidak nanti tersilap setting, website anda juga akan tidak dapat dipena, okay? So just keep away from this stuff. Apa yang kita nak buat sekarang adalah beli domain. So domain adalah nama website kita seperti dropshipmme.com, bebossathome.com, website wing ini. Alright? Dengan package choice plus, Bluehost akan bagi kita satu domain yang percuma. Alright? So anda tidak perlu beli domain anda on your first one. Klik di domain dan add domain. Saya nak buat satu website yang mengenai makanan kucing. Just a reminder, ia adalah sangat-sangat-sangat penting di mana nama untuk domain, untuk website anda juga ada kata kunci yang represent business anda. Alright? Klik di check. So generally, Wing akan pilih domain name yang ada .com kat belakang. Klik di next. Wing nak anda beri perhatian dengan um, domain privacy ini. Domain privacy ini adalah untuk melindungi kita supaya contact information kita tidak akan terdedah kepada public. Just get it kerana Bluehost akan bagi kita secara percuma. Klik I agree and add to cart. So as you can see, semua ini adalah percuma kerana Bluehost akan bagi kita secara percuma on the first purchase. Alright? Process free order. Now, jom kita set up domain privacy. Klik di go to domains. Anda akan dapat satu verify email daripada Bluehost di email yang anda register tadi. So, just verify it and apabila siap verify, go back to your Bluehost and assign domain. Make sure ini adalah nama domain yang anda nak guna. So jika anda adalah first time, so this is the only domain. Tapi in the future, apabila anda ada beberapa domain, so just make sure that ini anda pilih domain yang anda nak guna. Pergi ke bawah dan klik di assign this domain. Balik ke home. Di sini klik di add a new site. Type in site name and site tagline. Ini boleh ditukar nanti juga, so jangan risau. Di domain sini, klik domain yang anda baru beli tadi dan klik kat Next. Sila save information ini kerana anda perlu informasi ini untuk login lain kali. Alright, so make sure you keep this and save this information. Klik di login to WordPress. Now, letak username dan password dan juga please bookmark page ini juga so that next time, anda dapat datang balik ke page ini lebih senang. So, um, jika password yang dibagi oleh Bluehost ini adalah sangat susah untuk anda ingat, jom kita just tukar password yang kita nak. So, kat sebelah kiri sini, klik di user dan your profile. Scroll all the way down, klik di generate password dan set password yang baru. Klik di update profile apabila siap. Tanya. Anda sudah pun berjaya set up WordPress website anda. Okay, next, we nak tunjuk cara pilih themes untuk website anda. Pergi ke appearance dan themes kat tepi kiri sini. Klik kat wordpress.org kat atas sini. So, ini semua adalah themes yang percuma untuk kita untuk um, download. Make sure anda preview setiap themes ini sebelum anda install ke dalam WordPress anda. Anda tidak akan dapat grafik yang seperti demo ini. Ini adalah kerana anda perlu letak gambar-gambar ini ke dalam website baru anda. Then, baru ia akan muncul. Okay? So, as you can see here, coming soon, ini bermaksud website anda sekarang masih belum online lagi. Lepas anda siap post your first article, then we akan tunjuk cara live kam website anda. What you want to do now is post article ke website anda. Okay, first thing, what is the difference between page and post? Post adalah konten yang kita nak create every single day ataupun as frequent as possible seperti ini. Ini semua adalah post. Dan page adalah muka surat yang kita buat secara one time sahaja. Biasanya page adalah like home page, contact page. Semua ini adalah page. 
dan kita cuma perlu buat satu sahaja. Okay? Jom kita try buat satu post. So add title to your post. Dan sini type in apa-apa isi kandungan yang kita nak. Di sebelah kanan sini anda boleh tukar warna dan juga size untuk perkataan um, dalam blog dalam post anda. At once ini, we just leave it as it is. Kita jangan sentuh at once ini. Click on post. So, there are more options that you can have. URL ini adalah URL seperti ini. Anda boleh tukar ke URL yang lebih pendek ataupun letak kata kata kunci yang berkaitan dengan artikel anda dalam URL ini supaya Google akan rank post anda dengan lebih tinggi. Dua benda yang sangat penting anda mesti nak letak adalah kategori dan juga tag. For example, jika anda ada beberapa jenis kategori yang berlainan dalam website anda seperti kategori A, B dan C So, you will need to label setiap post ikut kategori ini supaya pembaca lebih senang untuk mencari artikel yang sama kategori Alright? Untuk tag, biasanya Wing letak kata-kata kunci yang berkaitan dengan artikel ini Sebagai contoh, untuk artikel Shopee Dropshipping ini, Wing akan letak Shopee Dropship Malaysia Lepas siap, anda boleh preview post ini. When done, just click on publish. Okay, so you have done um, successfully posted your first post. Next, kita nak post satu contact me page. Go to page and add page. So just write contact me. Dan email atau apa-apa cara yang anda nak pembaca anda contact you. Please take note, Wing cuma buat demo sahaja ya. You might want to elaborate a bit more, a bit longer on uh, macam mana clients anda boleh contact anda, your address, etc. Alright? So, same thing, preview. If okay, then publish. Next, kita nak create menu untuk letak page ini. Sebelum itu, jom kita livekan website kita terlebih dahulu. Click on Coming Soon Active. Click kat Launch Your Site. Busy Site. So, congratulations. Our website is now live. Next, kita nak add contact us to the menu. Under Appearance, select Menu. Bagi menu ini nama yang baru Then create menu So primary menu kita nak Next kita nak pilih page contact Dan add to menu Okay dan so contact sudah pun ada kat sini The design of the specific location of the menu adalah very dependent um, dalam teams yang kita pilih early on. So different teams ada different uh, other design yang berbeza juga. That's why just choose whatever that you like that suit your blogs or your website. Alright. So ini adalah cara di mana anda boleh membina website untuk pemula. Hope you enjoy. See ya.